আসসালামু আলাইকুম তো আমরা এতক্ষণে মোটামুটি শিখে গিয়েছি কীভাবে একটি ব্লগ ক্রিয়েট করতে হয় এবং ব্লগের একটা লিস্ট আমরা দেখালাম এখানে এখন আমরা ব্লগের ডিটেলসটা একটু দেখার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এখানে হয়তো ব্লগ ডিটেলসটা দেখতে হবে এখানে এখনও ব্লগের ক্যাটাগরিটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা যেটা করব যেহেতু টাইটেলটা মেল ছিল যার কারণে এটা একটু দেখাচ্ছিল আর কি তো আমরা এখান থেকে ডিটেলসে চলে আসি তো ডিটেলসে আসার পরে দেখেন আমরা এখান থেকে সরাসরি ভিউতে গেলেও হবে অল থেকে ভিউ তো ভিউতে আসার পর কি করবেন ডিটেলস অফ অথবা হচ্ছে ব্লগ ডিটেলস লিখে ফেলেন ব্লগ ডিটেলস ওকে দেন এখান থেকে বাকি যে ইনফরমেশনগুলো আছে হ্যাঁ টাইটেল আছে তারপর অথর ছিল ঠিক আমি এখান থেকে একটা একটা করে জাস্ট আচ্ছা এটা লাগবে না কিন্তু আচ্ছা করে ডুপ্লিকেট করলে হবে উইটটা না রাখলেও চলে কিন্তু মাঝখানেরটা লাগবে ঠিক আছে এরপর আসেন এখান থেকে কি হবে টাইটেলের জায়গায় হবে অথর টি এইচ ও আর অথর ঠিক আছে এরপর দেখেন এরপর কি লাগবে এরকম আরও কিছু দরকার ঠিক না অথর পরে দরকার হচ্ছে কি অথর পরে দরকার হচ্ছে আপনার ক্যাটেগরি আইডি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনার এখানে দরকার হচ্ছে কি এখানে তো এরকম দিতে পারেন আপনি ক্যাটাগরির পরে কি লাগবে একটু দেখে নেন অথবা এখান ব্লক কন্ট্রোল দেখলে হবে দেখেন ইমেজ টাইটেল অথর ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশানটা সবার শেষে দিব আমরা তার আগে বাকিগুলো একটু দিয়ে নিই বাকিগুলো বলতে যে সেখানে এসিও টাইটেল ছিল এসিও টাইটেল আর একটা ছিল হচ্ছে কি এসিও ডিসক্রিপশান এসিও ডিসক্রিপশান এরপর আর একটা ছিল হচ্ছে কি এসিও কিওয়ার্ড এসিও কিওয়ার্ড এরপর দেখেন এসিও কিওয়ার্ড দেওয়ার পর এখানে কি লাগবে আর এখন লাগবে হচ্ছে ডিসক্রিপশানটা ডিসক্রিপশান আর এখানে আইটেম ডিসক্রিপশানটা বলে দেন এরপর আসেন আমরা যদি টোটাল ভিজিটের দিকে তাকাই টোটাল ভিজিট বলতে হয়তো টোটাল এখানে আসবে ভিউ আর কিছু কয়জন টোটাল দেখছে তো এটার কাজ আমরা একটু পরে করব বা শেষে করব আর টাইটেলের আগে যেটা করতে পারেন আপনি এখানে হয়তো ইমেজটা এখানে দেখিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা ইমেজটা বলে দিব হচ্ছে কীভাবে ইকো করেন ইকো দিয়ে হচ্ছে কি লিখবেন অ্যাসেট লিখবেন অ্যাসেটের মধ্যে শুধু এখানে বলে দেবেন হচ্ছে কি যে ডেটা ইমেজ এখানে আমরা হাইটটা বলে দিচ্ছি স্টাইল হাইট হচ্ছে কত পিক্সেল ধরুন হাইট হচ্ছে আমরা এখান থেকে একশো বিশ পিক্সেল বা এরকম একটা দিয়ে দিই তো যদি এখন আমরা রিলোড দেই দেখেন এখান থেকে মোটামুটি ডেটাটা আমরা দেখতেছি ঠিক আছে ফুল ডেটাটা আমাদের এখানে রেন্ডার হয়ে গেছে এবং এসি এ কিওয়ার্ডগুলো আপনি এখানে দেখতে চান তো এখানে যদি আপনি অ্যারে থেকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে চান আমরা অলরেডি ফাংশানটা জানি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাকে প্রথমে চেক করতে হয় যে আসলে এটা অ্যারে কি না ঠিক আছে যদি অ্যারে হয় তখন কিছু একটা হবে আর না হলে অন্য কিছু তো সেক্ষেত্রে দেখেন আপনি এখানে একটা পিএচপি লিখতে পারেন পিএচপি লিখে এখানে চেক করবেন ইফ ইজ অ্যারে হ্যাঁ ইজ অ্যারে দিয়ে হচ্ছে এখানে বলে দিলেন যে যদি কি হয় এটা যদি ইজ অ্যারে হয় তখন কি করো তুমি ইকো করো ওকে তো ইকো করবা কি ইকো করবো হচ্ছে তুমি এক্সপ্লোর্ড হ্যাঁ তো এক্সপ্লোর্ড যেটা করে সে হচ্ছে আপনার সরি এক্সপ্লোর্ড নয় এটা মেবি ইমপ্লোড হবে হ্যাঁ ইমপ্লোড হচ্ছে যেটা করে সে ইমপ্লোড কি করে মানে অ্যারে থেকে হচ্ছে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেয় আর কি ঠিক আছে তা আমি যেটা করবো এখান থেকে বলে দিব হচ্ছে কি একটা কমা দিয়ে দেন বলে দিব হচ্ছে সেপারেটর হচ্ছে কমা দেন হচ্ছে অ্যারে হ্যাঁ তো অ্যারেতে যেটা হবে আপনি দেখবেন জেসন ডি কোড যেহেতু আপনাদের খেয়াল যদি লাস্ট ক্লাসটা দেখে থাকেন আমরা জেসন এন কোড করেছিলাম ঠিক আছে এখন আমরা কি করব জেসন ডি কোড এখন দেখেন এই আউটপুটটা একটু এই এরকম আর দেখাবেন আর কি এখানে হচ্ছে দেখানোই অফ করে দিছে এমপ্লোড জেসন ডি কোড 
আচ্ছা ইজারে হবে না এখানে জেসন ডি কোড দিয়ে ইজারে করতে হবে ঠিক আছে তখন দেখাবে এখন দেখেন এই যে কিওয়ার্ডগুলো দেখছেন এরকম হইল আর এখান থেকে একটা স্পেস বলে দেন তখন একটু বড় স্পেস থাকবে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি আমাদের যদি কোনো অ্যারেকে আমরা ডেটাবেজে রাখি দেন তাকে যদি আমরা পাশাপাশি দেখাতে চাই তখন এভাবে আমরা তাকে দেখাতে পারি আচ্ছা তো মোটামুটি দেখানোর কাজ শেষ এখন আসেন আমাদের ইডিট করতে হবে হ্যাঁ যে আমরা একটা ব্লকে কি করতে চাই ইডিট করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু জিনিস একটু কমন থাকবে আর কিছু জিনিস হচ্ছে তৈরি করতে হবে আর কি যেমন আমরা যদি এখানে যাই এখান থেকে ইডিট ব্লগ আছে ঠিক আছে ইডিট ব্লগ ডেটা ব্লগ ওকে সব ঠিক আছে তবে একটা জিনিস ঠিক নাই সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা ব্লগ ক্যাটাগরি থেকে মানে আমরা ব্লগ ব্লগ ডিটেলস থেকে সরাসরি আমাদেরকে ক্যাটাগরিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই যে উপরে তো এখান থেকে কী হবে জাস্ট ব্লগস হবে আর কি হ্যাঁ ব্লগে আসবে এখন আসেন আমরা এখান থেকে ইডিটে ক্লিক করব তো ইডিটে ক্লিক করলে আমাদেরকে ওই ব্লগের পেজটা দেখাচ্ছে না আমাদেরকে দেখাচ্ছে ক্যাটাগরির পেজটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই যে এখানে যে ক্রিয়েটটা আছে এটাকে হয়তো কপি করতে পারেন কপি করে আপনি এখানে পেস্ট করতে পারেন সমস্যা নেই পিছনে সব জিনিসই থাকবে প্রবলেম নাই তো এখন যে কাজ সেটা হচ্ছে প্রথমে এখান থেকে দেখেন ব্লকসে আমাদেরকে নিতে হবে ক্রিয়েটিভ আছে ক্রিয়েটিভ এ বিরো আছে এটা এখানে হচ্ছে কি এই যে ব্যাক বাটন যেটা ব্যাক বাটনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে ব্লকস করে দিলেন এখন আসেন যদি আমরা ইডিটে আসি তো ইডিটে আসার পর এটা হয়ে যাবে কি ইডিট ওকে আসলো আর এখান থেকে ব্লকস ঠিক আছে কিন্তু ফর্মে এসে অ্যাকশানটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ স্টোরেজ কি হয়ে যাবে আপডেট হ্যাঁ এরপর দেখেন এখন এখানে এসে আমাদের ডিটেলসগুলো চেঞ্জ করতে হবে তো আমাদের এখানে সবগুলো কিসে আছে সব কিছু আছে হচ্ছে আমাদের ডেটায়ের মধ্যে ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি একটু হেল্প নিতে হবে এখানে ওই যে আমরা ভ্যালুয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে দেখিয়েছিলাম ঠিক না তো ভ্যালুয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা প্রথমে যদি ওল্ড থাকে কিছু দেখাবে এলস হচ্ছে অন্য কিছু দেখাবে এই জিনিসটা একটু করতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই কোডটা একটু কপি করবেন কপি করে হচ্ছে আপনাকে ব্যবহার করে ফেলতে হবে এখানে হ্যাঁ তো প্রথমে আসেন টেক্সট এরিয়াতে হচ্ছে আপনার ভ্যালুটা বসে এখানে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ডিসক্রিপশানটা বলে দিব ডিসক্রিপশান ডিসক্রিপশান ওকে দেন আসেন এই এখানে যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে পুরো জায়গাটাই চেঞ্জ করা লাগবে টাইটেল আসলো দেন আসবে কি অথর দেন আছে আপনার ক্যাটাগরি আইডি হ্যাঁ তো ক্যাটাগরি আইডিটা একটু পরে দিচ্ছি কারণ ক্যাটাগরি আইডিতে একটু আচ্ছা ক্যাটাগরি আইডিতে সমস্যা নাই সব ঠিকঠাকই আছে ওল্ড ক্যাটাগরি না আচ্ছা ওল্ড ক্যাটাগরির জায়গায় আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ওল্ড ক্যাটাগরি আচ্ছা ওল্ড ক্যাটাগরি দিলেন ওল্ড ক্যাটাগরি যদি হয় তখন কিছু একটা হইল আচ্ছা ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এখানে ধরেন আচ্ছা এখানে শুধু বলে দেন অর দিয়ে বলে দেন হ্যাঁ অর ডেটা ক্যাটাগরি আইডি ওকে তাহলে চলবে এখানে যেটা হবে এতটুকু চেঞ্জ করলে ধরেন আমরা যখন পরবর্তীতে মানে ইরোর হইলে তো আমরা এই পেজে ব্যাক আসি ঠিক না তো সে প্রথমে চেক করবে যে ওল্ডের মধ্যে ক্যাটাগরি আইডি আছে কি না বা হচ্ছে সেশন যে ওল্ড আছে সেখানে ক্যাটাগরি আইডি আছে কি না যদি না থাকে যদি থাকে তখন সিলেক্টেড মানে এই কন্ডিশনটা চেক করবে না আর যদি এটা না থাকে তখন সে চেক করবে ডেটা আইডি আছে কি না হ্যাঁ তখন সে কী করবে এখানে সিলেক্টেড দিয়ে দেবে ঠিক আছে অথবা এখানে যেটা করতে পারেন আচ্ছা অ অর দিয়ে আপনি এখানে এটা বলে দেন যে অর ক্যাটাগরি আইডি ইকুয়াল এখান থেকে হচ্ছে হবে আপনার আইটেম আইডি হ্যাঁ আইটেম আইডি মানে ওল্ড ক্যাটাগরিতে তো আমরা কি করি জাস্ট হচ্ছে ওইটাকে চেক করি যে সেখানে ইসেট আছে কি না হ্যাঁ আর অর হচ্ছে এখানে চেক করতে হবে যে এই ক্যাটাগরি আইডি ইকুয়াল এই ক্যাটাগরি আইডি কি না হ্যাঁ যদি হয় তখন সিলেক্টেড হবে আর না হলে হবে না আচ্ছা এরপর আসেন ইমেজ হ্যাঁ ইমেজে তো কোনো চেঞ্জ নাই ইমেজ হচ্ছে জাস্ট ফাইল আর এখানে এসিওর ক্ষেত্রে দেখেন এসিও টাইটেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে এসিও টাইটেলটাই আসবে সমস্যা নাই পুরোটা কপি করে এখানে বসিয়ে দেন 
एस सीओ डन और नीचे देखें एखे कि आस सीओ डेस्क्रिपन एस सीओ डेस्क्रिपन डन एरपर आसान किस हाँ तो किस हे एखे जेटा करते देखें ओखने किस डेटा छो ठीक ना ये एक प्रोग्रामिकाली करते हैं मैं जो अलरेडी जावा स्क्रिप्टर किस वे आखिर आनी जो ये कल करते हैं जे एस किड सिलेक्ट टू हाँ तो कल हार पर आपना के डेटा एक चेन्ज कर दीते हैं हाँ तो चेन्ज करते हैं कि भाव आपनी एखे लिखभन ये एस किड डट भल हाँ तो भलर मध्य जेहतु आप पीएसपी फाइल मध्य आनी चाहले इन करते दें लिखबें हम ट्रिगार चेन्ज हाँ और ये भलर मध्य आनी एखे इको कर देवें हाँ इको करबें कि भाव में इको लिखले एखे क्च कर समस्या नहीं इको ओके तो ये शुद्ध बोले देवन हम जो डेटा एस सीओ किड बच्चे सेम नाम आखिर सेम नाम दीची ओके तो यह मूलत जो है अपनर को मैं जावा स्क्रिप्टर को जेसन अवस्था थके तक से आनी सरसर जो ट्रिगार चेन्ज करें तो हमें ये भैलूगुल्लो कि है ये चेन्ज हो जाए अटोमेटिकाली ये कथा गल यो किडे चेन्ज हो जाए क्योंकि तरह आगे आपना के क्ज करते हैं क्योंकि अलरेडी डेटा बेजे कि आज किस कैटागरि आदि थे वो कैटागरिगुल्को अपना के प्रथम प्रिंट करते हैं ठीक है तो हमें हाँ दोटो क्ज प्रथम क्ज हे कि आपना के एक कोड लिखे दीटा एक लिखी हाँ धरने आप लिखी नहीं जस्ट हमें कमेंट रखल और आकटा जो करबी हे जो किस किड वन किड टू की थ्री दीसि यो तो नहीं आसते हैं ठीक ना तो क्षेत्र में आपके प्रथम एक अपशन लिखते हैं अपशन तो अपशनर मध्य अपनी लिखल अपशन और अपशनर उपर नीचे कि थकबे अपनी प्रथम चेक करबें इफ पी एच पी लेखें फार्स्टे लेखार पर जो इफ वही ओखे जे रखम चेक कर इफ जेसन डिकोड हाँ जो जेसन डिकोड कि है धरें हमारे डलार डेटा एसिओ किड हाँ एसिओ किड ये जो कि इज एरे हाँ इज एरे डान जदि है तक कि तक हम अपना अपशन का प्रिंट है हाँ तो हईले कि आसान हे अपना एक फर इच लूप है हाँ तो फर इच हम अपनी एखे दीते सब केटे दिए एखान जस्ट आईटेम लिखते पर तो जेसन वोटा तो हम एनकोड अवस्था आँ बस स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो आप एडे ते कन्ट करते चाह तक हमें जेसन डिकोड कर तो जो इतना तक हमें कि करलम एखान हे एखे भेरिएबल प्रिंट कर लम ठीक है तो करार देखें एक अपशन आई अपन हमारे ये फरिचर मध्य चले आस आनी चाहले हे ये जेहतु एक जैगा आसे हमें ये इको कर दिए दी हाँ इको करटार मध्य हम अपन लिखे दीची हाँ तो अपशनर मध्य शुद्ध आईटेम लिखे दी है ये अपना के भू ना लिखले चलो कारण हमारे भैलू ए टेक्सट दुईटाई सेम मैं आपने जो भैलू इक्ुअल फाँका लेखें तर मैं भैलू फाँका और जो ना लिखें तो लेखने जाए सेटाई भैलू अटोमेटिक आ कि एन देखें जो रिलोड दें रिलोड देखें आप देखी सम्भवतः जावा स्क्रिप्टे को एर आससे देखें कन्सोल आसले अपनी किस जिन पाबी प्रोफाइल चेक कर
আচ্ছা ডেটাটা একটু তুলে দেখি হ্যাঁ দেন আবার ডেটা দিয়ে দেখি এখন দেখি এটা আসলে লোড হয় কিনা এডিট ব্লকে এটা আসছে না কেন সব আসলো কিন্তু এটা না আচ্ছা ক্রিয়েটে দেখি তো ক্রিয়েটে আসে কি না এখানে তো আসছে কিন্তু এডিটে আসতেছে না আচ্ছা এটা একটু পরে সেট করি বাট এখানে একটু দেখেন আমরা ক্যাটাগরির কাজটা একটু করে ফেলি আচ্ছা ক্যাটাগরিতে হচ্ছে ক্যাটাগরিগুলো দেখায়নি আচ্ছা না দেখানোর কথা কারণ ক্যাটাগরিগুলো আমরা এখানে পাঠাইনি আর এরপর দেখেন এখানে এসিও কিওয়ার্ডগুলো আসেনি হ্যাঁ তো এই দুইটা জিনিস একটু ফিক্স করতে হবে তার আগে হচ্ছে এখানে কিছু এরর আছে যে এরোরগুলো হচ্ছে আমাদেরকে শো করতেছে না সেটা একটু দেখতে হবে তো এখানে একটা এরর হচ্ছে দেখেন আপনি যখন এখানে এরোগুলো এখানে শো করছে না কেন শো করার কথা হয়তো শো করতেছে আমরা এখানে দেখতেছি না কন্ট্রোল ইউ দিলে হয়তো পাইতে পারি এই যে আন্ডি মানে এটা হচ্ছে ওই আমাদের কিছু একটা নিচে পড়ে গেছে আর কি যার কারণে এটা দেখাচ্ছে না দেখেন আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল হচ্ছে কি আপনার ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে যে আমরা যে ক্যাটাগরিজগুলো ইউজ করতেছি সেটা এখানে পাইনি তারপর হচ্ছে নাম রোজ আনডিফাইন্ড দিবে স্বাভাবিক এরপর দেখেন এখানে আর কি আছে এখানে আছে হেলফার ডট পিএসপি ইডিট অ্যারে আচ্ছা ফাংশান নেম মাস্ট বি অ্যান অ্যারে আচ্ছা আমরা প্রথমে এটা চেক করি পরবর্তীতে এটা আমরা পেয়ে যাব আশা করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে কত নম্বর লাইন দেখেন একশো তিন নম্বর লাইনে ইরোর হ্যাঁ তো এগুলো আসলে এখানে আছে কিন্তু এখানে মানে কোনো কারণে শো করতেছে না হয় এই ডিভের নিচে পড়ে আছে নয়তো এই ব্লকের নিচে পড়ে গেছে আর কি যার কারণে এটা আসতেছে না আচ্ছা এখন আসেন আমাদের কি করতে হবে দেখেন আমরা যখন ক্রিয়েট করি তখন কি হয় এই যে আমরা ক্রিয়েট করার সময় এখান থেকে দেখেন একটা ক্যাটাগরিগুলো আমরা সেন্ড করতেছি ঠিক না তো সেম এই ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে আমরা যখন এডিট করব তখন আমাদেরকে পাস করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে ডেটা না লিখে ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে ডেটা টু ডেটা টু দিলাম হ্যাঁ তো ডেটা টু এর মধ্যে কী হবে ধরেন ডেটা টু এর মধ্যে হচ্ছে এই যে ক্যাটাগরিটাও এখানে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমরা ক্যাটাগরিটাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ক্যাটাগরিজ ইকুয়াল ডেটা টু ডান তাহলে যেটা হলো এই এটাও আপাতত এখানে শেয়ার হয়ে গেল তো রিলোড দিলে যেটা হবে দেখেন এখন আমরা ক্যাটাগরিগুলো পাইলাম আচ্ছা এরপর দেখেন আর একটা এরর হচ্ছে নিচে ওকে ওটা হচ্ছে এখানে কোথাও দিচ্ছে তো সেটা হচ্ছে আপনি এখানে না দেখলেও আপনার যদি কন্ট্রোল ইউ দেন তখন দেখতে পারবেন একটু নিচে গিয়ে খুঁজতে হবে এটাকে দেখেন এটা দিচ্ছে কোথায় যে এসিও কিওয়ার্ডের মধ্যে হ্যাঁ মিনস হচ্ছে এসিও কিওয়ার্ডের পরে আর কি নেই এখানে হচ্ছে নিচের কিছু সে প্রিন্ট করতে পারতেছে না ঠিক আছে তো এখানে দেখেন সে বলছে হচ্ছে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল জেসন ডিকোড হ্যাঁ মানে এখানে যে আমরা যাকে জেসন ডিকোড করতেছি সে হচ্ছে আনডিফাইন্ড হয়ে আছে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখানে আসি ক্যাটাগরি এসিও কিওয়ার্ড এটা হচ্ছে জেসন জেসন ডিকোড তো ঠিক আছে এসিও কিওয়ার্ড দিলাম ডান এই যে এখানে এটা হবে ডলার দিয়ে দিছি যেটা ভুল হয়েছে আর কি আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন এখন কিন্তু এরোর নাই ঠিক আছে তা আরও যদি রিলোড দেন এই যে দেখেন এখানে সবগুলো কিওয়ার্ড পেয়ে গেছেন দেখছেন একটা দুইটা তিনটা আচ্ছা এরপর দেখেন এটা যদি পাই তাহলে এখন কি করতে হবে আর এখানে দেখেন আমরা যদি এখানে আসি এই যে এডিট ব্লগের এই এত নম্বর লাইনে একটা এরর আছে সেটা হচ্ছে জাওয়াই স্ক্রিপ্ট এরর হ্যাঁ তো এরোরটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন আনডিফাইন্ড প্রপার্টি এস সি ক্লাস এস সিও কিওয়ার্ড হ্যাঁ এটাকে একটা এরর দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমরা যেটা করবো একটু নিচে যাব নিচে গিয়ে এই যে এখানে এসে আপনি কমেন্টটা তুলে দেন তখন কি আর এই এরোরটা দিবে না ঠিক আছে এখানে যে একটা এরর ছিল আর কি 
তো এই রোডটা যদি তুলে দেন আশা করি আর এই রোডটা দিবে না এখন আবার রিলোড দেন এখন একটা এরর আছে চেক করে নিই আনডিফাইন্ড প্রপার্টি এসিও কিওয়ার্ড আচ্ছা ডেটা এই যে এসিও এসিও হয়ে গেছে ঠিক আছে শুধু এসিও কিওয়ার্ড হবে রিলোড দেখেন এখন কিন্তু সব ঠিকঠাক আছে দেখেন আর এখানেও দেখেন আমাদের ডেটাগুলো এখানে সিলেক্টেড হয়ে আছে বুঝে গেছে মানে আমরা যা যে ডেটাগুলো হচ্ছে কী করেছিলাম আমাদের এখানে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি যদি কিছু না দিই তখন কি হয় দেখেন আমি জাস্ট এই লাইনটাকে কাট করে রাখি হ্যাঁ যেহেতু একটা এরর সমস্যা আছে আমি রিলোড দিলাম দেখেন রিলোড দিলে সে শুধু প্রথম যেটা আছে না ওইটাকে সিলেক্ট করে রাখবে আর যখন আপনি এই লাইনটা প্রিন্ট করবেন তো এই লাইনের মানি অলরেডি বুঝে গেছেন এখানে যেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা এসি কিওয়ার্ড নামে আমাদের একটা সিলেক্ট প্রপার্টি আছে বা সিলেক্ট ট্যাগ আছে সেখানে আমরা ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করলাম হ্যাঁ তো ভ্যালুর মধ্যে বলে দিলাম হচ্ছে কি যে ডেটার মধ্যে যে এসি কিওয়ার্ডগুলো আছে ওই এসি কিওয়ার্ডগুলো কি করো তুমি হচ্ছ এখান থেকে ট্রিগার করো বা হচ্ছে ট্রিগার চেঞ্জ করো তো দেন সে কি করলো ওই যে আমরা যে ভ্যালুগুলোকে ডেটাবেজ সেভ রাখছি সেই সবগুলোকে অটোমেটিক্যালি এখানে সিলেক্টেড করে দিছে যেটা আমরা করি নাই এখন আসেন এখন মোটামুটি টাইনি মেসটাও ঠিক হয়ে গেছে তাহলে হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র আপনি আপনার ভ্যালুটা বলে দেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এতটুকু একটু কপি করতে হবে কপি করে আপনি শুধু এখানে বলে দেন যে এগুলো কি হয়ে যাবে সব ডেসক্রিপশান ওকে ডান এখন যদি আপনি রিলোড দেন তখন এই এই জায়গাতে দেখছেন আপনি আপনার পুরনো ডেটাগুলোও কিন্তু পেয়ে গেছেন আর এখানে সব ডেটাগুলোও পেয়ে গেছেন এখন কাজ হবে এটাকে কি করা আমার আপডেট করা হ্যাঁ তো এখানে আপডেট করতে গেলে অনেকটা আশা করি আমাদের জন্য কঠিন হওয়ার কথা না এখন প্রথমে আমি যেটা করি আমি ধরেন এখানে ইডিটে যদি আসি ইডিট না আমরা হচ্ছে আপডেটে আসবো হ্যাঁ তো আপডেট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে এই যে আপডেটের সাথে আইডিটাও পাস করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা আইডি ইকুয়াল কি পাঠাই দিব ইকো করে ডলার ডেটা আইডি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আইডিটা আমরা কি করতে পারবো এখানে রিসিভ করতে পারবো ওকে তো ব্লক কন্ট্রোলারে আসেন আমরা যদি এখান থেকে আপডেটে আসি দেখেন অলরেডি আইডিটা আমরা এক্সট্র্যাক্ট করলাম করার পর দেখেন এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ভ্যালিডেশানগুলো নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের ভ্যালিডেশানে হচ্ছে এখানে ইমেজ ছাড়া বাকি সবগুলো আসবে ঠিক আছে তো আমরা টাইটেল থেকে ধরুন এই এ পর্যন্ত নিলাম হ্যাঁ ডিসক্রিপশান পর্যন্ত নিয়ে এখানে হয়তো এতটুকুতে রিপ্লেস করে দিতে পারি আচ্ছা দিলাম দেওয়ার পর যদি কোনো এরোড থাকে তাহলে আমাদেরকে ধরেন ইয়েতে পাঠাই দিল ব্যাক পেজে পাঠালো বা এডিট পেজে পাঠালো তারপর হচ্ছে ধরেন সে তার মতো করবে তো এখন আসেন আপডেট ব্লগে এখানে হচ্ছে বাকি কাজগুলো আপনাকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ যে ফিল্ডগুলো আপনি আপডেট করতে চান তো এখান থেকে আপনি বলে দেন যেমন টাইটেল অথর ক্যাটাগরি আইডি দেন কী ছিল আমার টাইটেল অথর ক্যাটাগরি আইডি এসিও টাইটেল এসিও ডিসক্রিপশন এসিও কিওয়ার্ড হ্যাঁ এসিও টাইটেল এসিও ডিসক্রিপশন এসিও কিওয়ার্ড আর এখান থেকে কি হবে টাইটেলের পরে হবে অথর ওকে অথর পরে হবে কি ক্যাটাগরি আইডি ক্যাটাগরি আইডির পরে কি হবে এসিও টাইটেল ঠিক আছে দেন কি হবে এসিও টাইটেলের পরে হবে হচ্ছে আমার এসিও ডেসক্রিপশন আর এখান থেকে কি হবে এসিও কিওয়ার্ড ঠিক আছে দিলেন তো সর্বশেষটাতে কি হয় না সাধারণত কমা হয় না হইল না এখন আসেন ধরেন এগুলো তো হইল মানে আমরা ডেটাগুলো বসালাম কিন্তু ডেটার পরে কী থাকে আমাদেরকে ইমেজের কাজ থাকে ঠিক না এটা দেখেন আমরা অলরেডি ইউজার কন্ট্রোলারে এই কাজটা করেছিলাম দেখেন সেটাকে আপনি যদি অ্যাপডেটটা যদি চেক করেন একটু নিচে আসলে দেখবেন যে পাসওয়ার্ড তো ছিল দেখেন আমরা কি করেছিলাম যদি ইমেজ থাকে তখন হচ্ছে ইমেজ ফিল্ড আমরা অ্যাড করেছিলাম ঠিক না তো সেম জিনিসটা আমাদের এখানেও আসবে তো আমরা এতটুকু একটু কপি করব কপি করে আমরা এখানে বলে দিচ্ছি ওকে তো এটা এখানে আছে সমস্যা নেই কোয়েরি হয়ার আইডি ইকোয়াল আইডি আর এখানে আমরা কি বলে দিলাম যে যদি আমাদের কাছে ফাইল ইমেজ থাকে এবং ফাইল ইমেজটা কি হয় মানে ফাইল ইমেজের মধ্যে আসলে যদি কোনো ফাইলের নেম থাকে তখন আমরা কি করব এই যে কোয়েরিটা আছে এই কোয়েরির সাথে আবার ইমেজটাকে আমরা কনক্যাটেনেট করে দিব ওকে দিলাম দেওয়ার পর যেটা হলো এরপর আমরা বলে দিলাম যে হয়ার আইডি ইকোয়াল আইডি দেন এটা তো এখানে এতটুকুতে সব ঠিক আছে কিন্তু 
আমরা এখন যেটা করব ধরেন আমরা এখান থেকে ধরেন কোনো কিওয়ার্ড দিলাম না কোনো কিওয়ার্ড দিলাম না না দিয়ে আমরা সাবমিট করলাম বা রিলোড দিয়ে সাবমিট করতে পারি সেটা বেস্ট হয় যেহেতু অনেকগুলো কাজ আমরা করেছি একটু আগে করলাম করে দেখেন আমি সাবমিট করলাম তো সাবমিট করার পর দেখেন এখানে আমাকে কি বলছে যে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল এস ইউ কিওয়ার্ড হ্যাঁ এটা কোথায় ব্লক কন্ট্রোলার ডট পিএসপি একশো বাহান্ন ঠিক আছে তো এটা আমাকে একশো বাহান্ন নাম্বার লাইনে কী দিচ্ছে আমাকে একটা এরোড দিচ্ছে দেখেন আমরা যে একশো বাহান্ন নাম্বার লাইনে আসি এই যে এখানে এস ইউ কিওয়ার্ড হ্যাঁ তো এস ইউ কিওয়ার্ডটা কী আমার কাছে নাই বা হচ্ছে এটা হয়তো আমরা সার্ভার থেকে পাঠাইনি তো আমি কী করতে পারি এখান থেকে একটু ভ্যালিডেশনের জন্য আমি প্রাথমিকভাবে এটাকে একটু অফ রাখি হ্যাঁ ধরেন এই এই একটা কোয়েরি আর এই একটা কোয়েরি হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে আউটপুটটা দেখার জন্য রিলোড দেন দেখেন এস ইউ কিওয়ার্ড পাই নেই তো না পাওয়ার কারণ কি না পাওয়ার কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা যদি পোস্টটা দেখি ডিসক্রিপশান এস ইউ টাইটেল এস ইউ ডিসক্রিপশান আসছে কিন্তু যেহেতু আপনি কোনো ডেটা সিলেক্ট করেননি হ্যাঁ মানে হচ্ছে এস ইউ কিওয়ার্ডের জন্য কোনো ডেটা সিলেক্ট করেননি যার কারণ হচ্ছে আপনাকে কী দিচ্ছে একটা এরোড দিচ্ছে কিন্তু দেখেন আমি যদি একটা ডেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতাম ধরেন যে কোনো একটা ডেটা আমি এখানে সিলেক্ট করি আচ্ছা এখন আসবে না আপনি রিলোড দেন আচ্ছা এটা অলরেডি আপডেট হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন আমরা যদি শেষেরটা চেক করি দেখেন এটা কিন্তু ফাঁকা তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের এখানে একটা জিনিস কমন যে একটা কি আছে থার্ড ব্যাকেট আছে মিন্স হচ্ছে একটা অ্যারে চিহ্ন আছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে ওই অ্যারে চিহ্নটা নেই তো সেক্ষেত্রে আপনি আবার সাবমিট করেন দেখেন সাবমিট করলে যেটা হচ্ছে দেখেন সবই আসে কিন্তু ওই যে এস ইউ ক্যাটাগরিটা কি আসতেছে না এখানে বা হচ্ছে এস ইউ কিওয়ার্ডটা এখানে আসতেছে না তো এস ইউ কিওয়ার্ডটা যদি না আসে আমরা যেটা করব এখানে একটু চেক করে নিব যদি এস ইউ কিওয়ার্ড না থাকে বা ইসেট ইসেট করে দেখবো আর কি যে যদি শুধুমাত্র এটাতে প্রবলেম করবে দেখেন বাকিগুলোতে কিন্তু সমস্যা করবে না আমি যদি ব্যাকে যাই ধরুন এখান থেকে এস ইউ টাইটেলটাও বাদ দিয়ে দিলাম এটাও উঠাই দিলাম এখন সাবমিট করি দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলোই আসছে দেখেন এস ইউ টাইটেল এস ইউ ডিসক্রিপশান শুধুমাত্র ওই সিলেক্টেডটাই আসে নাই তো যেহেতু ওইটাতে একটু প্রবলেম করে দেখেন প্রবলেম করে কি কারণে আমি বলি যেহেতু এটা একটা অ্যারে হ্যাঁ মিন্স হচ্ছে সে মাল্টিপল কি নিতে পারে মানে ডেটা সে ইনপুট নিতে পারে যার কারণে যদি আপনি কোনো ডেটা তার মধ্যে না দেন হ্যাঁ তাহলে সে কি করবে সে জাস্ট ফাঁকা হয়ে এখানে আসবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এখানে ধরেন জাস্ট কি বলা যায় এখানে একটু চেক করে নেবেন হ্যাঁ যে আসলে এস ইউ কিওয়ার্ড আছে কি না তো আমি চেক করে নিচ্ছি যে ইফ ডলার ইফ ইসেট ডলার এস ইউ কিওয়ার্ড তো আমি এখানে উল্টোটা চেক করব হ্যাঁ নট এস ইউ কিওয়ার্ড হ্যাঁ যদি না থাকে ধরেন কোনো কারণে আমার কাছে নাই তাহলে কি করব আমি দেখেন আমরা এখানে ইনসার্টের ক্ষেত্রে কি করছি আমরা কিন্তু এটাকে প্রথমে দেখেন আমরা এটাকে রিপ্লেস করে এটাকে কী করে নিছি জাস্ট জেসন ইনকোড করে নিছি ঠিক না ধরেন তার ভিতরে যে ডেটাগুলো আগে আসে তো এখন তো আমাদের কাছে কোনো ডেটা নাই তাহলে আমরা যেটা করব শুধুমাত্র একটা অ্যারেকে এখানে মানে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিব এস ইউ কিওয়ার্ড মানে এটা কিন্তু আমাদের কাছে নাই যদি না থাকে আমরা এখানে কি করব জেসন এনকোড করব এনকোড করব কাকে এরকম একটা অ্যারে চিহ্নকে শুধু এতটুকুই এতটুকু করলে আপনাকে আর এই এরোডটা দিবে না ঠিক আছে আর সেম এই কাজটা আপনি শুধু ওখানে এলস দিয়ে বলে দিবেন হ্যাঁ মানে এখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে ইসেট দিয়ে হ্যাঁ কাউন্ট এখানে আর একটা জিনিস বলে দেন ইসেট অ্যান্ড ঠিক আছে এলস হচ্ছে কি হবে এলস ব্লকটা আমি লিখে ফেলি ফার্স্টে দেন হচ্ছে আমি এখানে এটা বলে দিচ্ছি মানে যদি ইসেট হয় অ্যান্ড কাউন্ট হয় যে ধরেন তো সে কোনো ডেটা সিলেক্ট করলো না তো হয়তো সিলেক্ট করতেও পারে বাট সেখানে কোনো মানে তারপরে একটু চেক করা আর কি যাতে এখানে ডেটা থাকে তো যেহেতু আমরা বুঝতেছি যে যদি এখানে কোনো ডেটা সিলেক্ট করা না হয় তাহলে আসবেন আপনি কাউন্ট না দিলেও পারেন সমস্যা নাই তারপর আমি দিলাম আর একটু ভালো ভ্যালিডেশনের জন্য ঠিক আছে তাহলে আমার এই ইরোডটা আর আসবে না দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দিই দেখছেন এখন কিন্তু ওই ইরোডটা চলে গেছে ওকে তাহলে এখন আপনার কাজ হবে দেখেন এখানে আপনি যে লাইনগুলো কমেন্ট করে রাখছেন এগুলো একটু কমেন্ট আউট করে দেন এখানে একটা আর রিডের একটা একটা ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমি এখান থেকে রিলোড দিই ওকে দিলাম সমস্যা নেই দেখেন আমার সব কিছু কিন্তু ফাঁকা এখানে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন যেগুলো আমি দিই নাই দিই নাই তা আমি যদি এখান থেকে আরও কিছু দিই দেওয়ার পর এখন ধরেন কিছু কিওয়ার্ড দিলাম হ্যাঁ যে নিউ কিওয়ার্ড নিউ কিওয়ার্ড বা নিউ কিওয়ার্ড টু 
আর যদি দেখতে চান যে হ্যাঁ পিছনেরটা কি হয়েছিল দেখেন পিছনের আপডেটে দেখেন আমাদের এসিও টাইটেল যেগুলো ছিল দেখেন এসিও টাইটেল এসিও ডিসক্রিপশান এগুলো কিন্তু ফাঁকা এবং এই যে কিউয়ার্ডের যে জায়গাটা ছিল এই কিউয়ার্ডের জায়গায় কী চলে আসছে এর ফাঁকা এরে চলে আসছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের মানে একটা এরোড দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যেটা আমরা অলরেডি মানে এরোড তো আমাদেরকে দিছেই আমরা এটাকে ফিক্স করে ফেলছি তো যদি আপনি এখন নতুন ডেটা দিতে চান ধরেন আমি টাইটেল দিলাম ইডিট আর মিস্টার করি মিডিট আর এখান থেকে ইংলিশের জায়গায় আমি বাংলা দিতে পারি হ্যাঁ তো বাংলা দিয়ে যদি আমি এখন সাবমিট করি এখানে এখন আরেকটা এরিয়ার দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কোথায় অ্যারোটি স্ক্রিন কনভার্সান হ্যাঁ একশো সাতান্ন নম্বর লাইন তো সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা যে আপডেটে এসে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু দেখেন এই যে আপডেটে এসে এই যে এই জায়গাতে এই সমস্যা হচ্ছে তখন যেটা করতে হবে এখানে এলসের মধ্যে হচ্ছে ওই আমরা ওখানে যে কাজটা করছি ওই কাজটা এখানে আসবে উল্টো হবে আর কি যে এখানে যে কাজটা করছে সেটা এখানে আসবে তা আপনি চাইলে এখন যেটা করতে পারেন সেম জিনিসটাই নিচে রাখতে পারেন প্রবলেম নাই ঠিক আছে এই যে এখানে সেম জিনিসটা এখানে রাখতে পারেন মানে উল্টা না করে আপনি যা আছে তাই এখানে দিয়ে দিতে পারেন তখন আর এই রোডটা দিবে না এখন যদি রিলোড দেন ডান দেখেন এখন নিচে এবং ওই ডেটাগুলো কিন্তু অটোমেটিক চলে আসছে ঠিক আছে তো এরপর আসেন যদি আপনি ইমেজ আপলোড করতে চান বা ইমেজ যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই ইমেজও চেঞ্জ করা পসিবল এখন আমরা ধরেন এখান থেকে অন্য কোনো একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম তো দেওয়ার পর আমরা কী চাই এখান থেকে সাবমিট করতে চাই দেখেন যদি ব্যাকে যাই দেখছেন এই ইমেজটা কিন্তু এখন সাবমিট হয়ে গেছে বুঝে গেছে এবং এটা যদি আমরা ওপেন ইন নিউ ট্যাপ দিই দেখেন এটা মোটামুটি ওই ওই সাইজে কেটে গেছে সম্ভবত আমরা এখানে আমাদের হাই টুইটটা মিলতেছে না বা হাই টুইটটা আমরা এখানে অন্য সাইজে দিয়ে দিছি আর কি মিনস হচ্ছে যে আমাদের এখানে সাইজটা একশো একশো হয়ে গেছে মানে যেটা আমাদের ইমেজের সাইজ কত ছিল একটু দেখে নেন ইমেজের সাইজ ছিল হচ্ছে সাতশো সাত পাঁচশো পঞ্চাশ এটা আসলে আরও কমবে চারশো পঞ্চাশ হবে হ্যাঁ নাহলে এটা চ্যাপটা হচ্ছে না আর কি হ্যাঁ স্কোয়ার স্কোয়ারই বোঝা যাচ্ছে তো সাধারণত ব্লগের ইমেজগুলো এরকম হয় না ওকে দিলাম এখন দেখেন যদি এখন রিলোড দেন ইডিটে গিয়ে তখন ইমেজটা আশা করি আপডেট হবে আর কি তো আমরা আরেকটা ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আরেকটা ইমেজ ধরেন ওই ইমেজটা তো দিলাম একটু আগে আমরা ধরেন এখান থেকে এরকম একটা ইমেজ দিলাম ঠিক আছে দিয়ে সাবমিট এখন যদি ব্যাকে যান এই দেখছেন এটা কিন্তু ইমেজটা ফিট হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখছেন ওটা কেটে কুটে যতটুকু দরকার সে ওই সাইজে আমাদেরকে ইমেজটা তৈরি করে দিস তো যাই হোক মোটামুটি একটা একটা লেভেলের হচ্ছে কি এখন একটা আমাদের ব্লক তৈরি হয়ে গেছে তো পরবর্তী কাজ হবে কি আমাদের এই এই ব্লকটাকে এখন ফ্রন্ট এন্ডে শো করানো হ্যাঁ তো আমরা এখানে ডিজাইনটা আর একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করব বা আর একটু এলিগেন্ট করে দেন হচ্ছে আমরা আমাদের প্রজেক্টটা ক্লোজ করব আর কি তো আসলে প্রজেক্ট ক্লোজ হবে না তার সাথেও আর অনেকগুলো ফিনিশিং রয়ে গেছে কারণ কিছু কাজ আমরা বাকি রাখছি যেমন এখানে টোটাল ভিউ দেখানো এখানে নামটা দেখানো এগুলো দেখানোর পর হচ্ছে কি আমাদের প্রজেক্টটা আসতে ক্লোজ হবে তো এগুলো এতটুকু একটু প্র্যাকটিস করে ফেলেন সবার সাথে দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম